హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నా కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పడం అసలు మర్చిపోకండి అందరికి నమస్కారం అండి మన దైనందిన జీవితంలో డబ్బు చాలా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది అంటే మనకి బ్రతకటానికి డబ్బు చాలా అవసరం ఆ డబ్బునే ఐశ్వర్యం అని లక్ష్మీదేవి అని ఇలా రకరకాల పేర్లతో మనం పిలుస్తూ ఉంటాము ఆ డబ్బు ఎవరి ఇంట్లో ఉంటుంది దానికోసం మనం ఏమేం చేయాలి ఆ లక్ష్మీదేవి మన ఇంట్లో వచ్చి స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకోవడానికి మనం ఎటువంటి విధి విధానాలు పాటించాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ధనాకర్షణ రాగి రాగి లోహానికి ఖచ్చితంగా ధనాకర్షణ ఉంది రాగి అంటే రా కోరుతుంది అని అంటారు ఏదైనా ఒక బుధవారం నాడు కానీ ఒక శుక్రవారం రోజున కానీ ఒక రాగి చెంబు తీసుకొని దాన్ని శుభ్రంగా తోమి అందులో దాని నిండా నీళ్లు పోయండి నీళ్లు పోసాక అందులో ఒక రూపాయి కాయిను లేదు అంటే మీ దగ్గర రాగి కాయిన్స్ దొరుకుతాయి బయట పూజా సామాన్ల షాపుల్లో రాగివి కాయిన్స్ అంటే రూపులని కూడా అంటారు వాటిని రాగి కాయిన్స్ కానీ రూపాయి కాయిన్ కానీ అందులో వేసి దాంట్లో ఐదు తులసి దళాలు వేయండి ఐదు తులసి దళాలు వేసి రాత్రి అంతా దేవుడి గదిలో దాన్ని శుభ్రంగా మూత పెట్టి భద్రపరచండి దేవుడి గదిలో శుభ్రంగా మూత పెట్టి భద్రపరిచిన దాన్ని పొద్దున లేచాక అంటే ఇప్పుడు బుధవారం మనం ఈ పరిహారాన్ని బుధవారం సాయంత్రం మొదలు పెట్టామనుకోండి బుధవారం సాయంత్రం నుంచి తెల్లవారేదాకా దేవుడి గదిలోనే ఆ రాగి చెంబు రాగి చెంబులో కాయిన్ వేసి దాంట్లో నీళ్లు పోసి ఐదు తులసి దళాలు వేసి మూత పెట్టి దేవుడి గదిలోనే ఉంచుకొని మరుసటి రోజు అంటే గురువారం నాడు పొద్దున్నే ప్రాతకాలనే నిద్రలేచి చక్కగా స్నానాధికాలు ముగించుకొని ఆ రాగి చెంబులో నీళ్లను తీసుకొని తులసి దళంతో ఇంటి ముఖద్వారంలో ఉన్న తలుపుకి ఆ ద్వారం మీద ఆ నీళ్లని చిలకరించండి మళ్ళీ ఆ గోడల మీద కూడా ఆ నీళ్లని చిలకరించండి హాల్లోనే కాదండి బెడ్రూమ్స్లో కూడా మనం ఆ నీళ్లని చిలకరించవచ్చు ఇలా ఇల్లంతా గోడల మీద చక్కగా ఆ నీళ్లతో చిలకరించేశాక అలా దేవుడి దగ్గర తెచ్చి ఆ రాగి చెంబును మళ్ళీ అక్కడ పెట్టేసేయండి ఇలా గనక మనం రోజు చేస్తే ఖచ్చితంగా లక్ష్మీదేవి మీ ఇల్లు విడిచి వెళ్ళమన్నా వెళ్ళదు ధనానికి అంటే మనం బ్రతకడానికి సరిపడా ధనానికి ఎటువంటి లోటు లేకుండా మనం జీవనాన్ని కొనసాగించవచ్చు అంతేకాకుండా రాగి చెంబును ఒక ప్రత్యేకమైన దిక్కులో ఉంచడం వలన లక్ష్మీదేవి మనం ఇల్లు విడిచి వెళ్ళమని చెప్పినా కూడా వెళ్లకుండా మన ఇంట్లోనే స్థిర నివాసాన్ని ఏర్పరచుకుని అనేక మార్గాల్లో ధనాదాయం పెరుగుతుంది మరి ఏ దిక్కులో ఉంచాలి ఎలా ఉంచాలి అంటే ఒక రాగి చెంబుని ఇందాక చెప్పుకున్న విధంగా రాగి చెంబుని తీసుకొని దాన్ని శుభ్రంగా తల తల మెరిసేలా తోముకోవాలి తోముకొని అది చూడగానే అబ్బా భలే ఉంది అనిపించేటట్టుగా తోమాలి తోమాక దానికి చుట్టూ పసుపు రాయండి పసుపు రాసి చక్కగా కుంకుమ బొట్లు పెట్టి దాని మీద స్వస్తి గుర్తు వేయండి స్వస్తి గుర్తు రివర్స్లో వేయకూడదు ఎలా ఉంటుందో అలానే వేయాలి ఒకవేళ మీకు స్వస్తి గుర్తు కరెక్ట్గా తెలియకపోతే గూగుల్లో స్వస్తి మార్క్ అని కొడితే ఏ విధంగా ఉంటుందో మనకి చూపిస్తుంది ఆ విధంగా స్వస్తి గుర్తు గంధంతో వేయాలి గంధంతో వేసి ఆ రాగి చెంబులో కాస్త నీళ్లు పోసి దాంట్లో పసుపు కుంకుమ దాంట్లో ఒక రూపాయి కాయిను వేసి సుగంధ ద్రవ్యాలు కూడా వేసుకోవచ్చు సుగంధ ద్రవ్యాలు అంటే ఏంటంటే అత్తరు కానీ సెంటు కానీ ఇలా మనకి నచ్చిన సుగంధ ద్రవ్యాలు మనం అందులో వేసుకుని దాన్ని ఈశాన్య దిక్కులో మన ఇంట్లో ఈశాన్య మూల ఏ మూల ఉందో చూసుకుని ఆ మూలలో చక్కగా శుభ్రం చేసుకుని దాంట్లో బియ్యపిండితో ముగ్గు వేసి ఆ ముగ్గు మీద కాస్త పసుపు కుంకుమ వేసుకొని దాని మీద ఈ రాగి చెంబును పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి అంటే సోమవారం సాయంత్రం రోజు ఈ రాగి చెంబుని మనం ఈ విధంగా ఇప్పుడు చెప్పిన విధంగా చేసి పెట్టుకోవాలి సోమవారం నాడు పెట్టి మంగళ బుధ వదిలేయాలి సోమ మంగళ బుధ మూడు రోజులు వదిలేసి గురువారం నాడు సాయంత్రం తీసి ఆ నీళ్లను చెట్టు మొదట్లో పోసేయాలి ఏదైనా ఒక పచ్చని చెట్టు అంటే ఎవ్వరూ తొక్కని స్థలంలో ఆ నీళ్లను పోసేసి మళ్ళీ శుభ్రంగా తోముకుని మళ్ళీ గురువారం నాడు సాయంత్రం ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఈ పరిహారాన్ని పాటించాలి ఇలా ఈ రాగి చెంబుతో ఇలాంటి పరిహారాలు ఎవరైతే పాటిస్తారో వారి ఇంటి నుంచి లక్ష్మీదేవి తాండవం చేస్తుంది 
అందుకోసం ఈ పరిహారాలు పాటించి ఆ ధనాదాయం పెంచుకోండి అప్పుల బాధలను తగ్గించుకోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను అంతవరకు సెలవు నమస్తే ప్రేక్షకులందరికీ ఒక విన్నపమండి మీకు ధనలక్ష్మి పూజకి ఏవైనా వస్తువులు కావాలి అంటే ఏకాక్షి నారికేళం శ్రీఫలం చిట్టి గాజులు తామర గింజలు మరియు దక్షిణావృత శంఖం కస్తూరికాయ లక్ష్మీ కుబేర నాణెములు ఇలా ఎటువంటి వస్తువులు కావాలి అనుకున్నా ఈ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న మెయిల్ ఐడిని మరియు వాట్సాప్ నెంబర్ని కూడా సంప్రదించండి మరి ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తానండి అంతవరకు సెలవు నమస్తే